ಕುವೆಂಪು ಕುಪ್ಪಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕವಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ನಾಟಕಕಾರ ವಿಮರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ಕಂಡ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಂದ ಯುಗದ ಕವಿ ಜಗದ ಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದವರು ಕನ್ನಡದ ಎರಡನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಮಾಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಜೀವನ ಕುವೆಂಪುರವರ ಬಾಲ್ಯ ಈ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತವರೂರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಡಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಊರಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು ಕುವೆಂಪುರವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಲಿಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ವೆಸ್ಲಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಕುವೆಂಪುರವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೂ ಆಗಿದ್ದರು ನಂತರ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೂಸಾದ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ ಸಂಶೋಧನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಕುವೆಂಪುರವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಮಾವತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಕೋಕಿಲೋದಯ ಚೈತ್ರ ಇಂದುಕಲಾ ಹಾಗೂ ತಾರಿಣಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋಕಿಲೋದಯ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದಗೌಡ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಳಿಯ ಕುವೆಂಪುರವರ ನಿಧನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ಕಂಡ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರೊಬ್ಬ ರಸರ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಮೇರು ಕೃತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾದ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಅವರ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಕೃತಿಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳು ಒಂದು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಒಂದು ಕೊಳಲು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂರು ನವಿಲು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಲಾಸುಂದರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಥನ ಕವನಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಆರು ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ
ಹದಿನೈದು ಅನಿಕೇತನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಜೇನಾಗುವ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳು ಅನುತ್ತರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕದಡಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರೇತಕ್ಯು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕುಟೀಚಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೊನ್ನ ಹೊತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕೊನೆಯ ತೆನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಎರಡು ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಂದು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಎರಡು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಯಮನ ಸೋಲು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಜಲಗಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಐದು ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆರು ಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಏಳು ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಎಂಟು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಹತ್ತು ಬಲಿದಾನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಕಾನೀನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ವಿಮರ್ಶೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ವಿಹಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಎರಡು ತಪೋನಂದನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರು ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದ್ರೌಪದಿಯ ಶ್ರೀಮುಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಐದು ರಸೋವೈಸ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಆರು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆತ್ಮಕಥೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಮದುವೆ ಪ್ರಸಂಗ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎರಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾಂಸ ಅನುವಾದ ಒಂದು ಗುರುವಿನೊಡನೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಕೊಲಂಬೋ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋರಕೆ ಭಾಷಣ ಲೇಖನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಆತ್ಮಶ್ರೀಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಶಿಷ್ಟಿನಮನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮನುಜಮತ ವಿಶ್ವಪಥ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐದು ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಮಲನ ಕಥೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೋಡಣ್ಣನ ತಮ್ಮ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂರು ಹಾಳೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಐದು ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಆರು ನನ್ನ ಮನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಏಳು ಮೇಘಪುರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಮರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಒಂಬತ್ತು ನರಿಗಳಿಗೆ ಕೆ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇತರೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ದ ಸಂಕಲನಗಳು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಗನ ಕೈಬುಟ್ಟಿ
ನುಡಿ ನಮನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೃಹನ್ಮೂರ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಯಾವೊಂದು ಸರಳ ಸೂತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ನಗ್ನ ಸತ್ಯವನೆಂತೋ ಅಂತೇ ಅತೀತ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದುದು ಅವರದು ವೆಸ್ಟಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲ ಯುಗಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮಗಳ ವಾಣಿ ಅವರು ಬಹುಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬಿಎಂ ಶ್ರೀ ನೂರು ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯವು ಕಾವ್ಯವೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಉತ್ತಮ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವವಿದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವದ ಸಾರವಿದೆ ದ ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಯುಗದ ಕವಿಗೆ ಜಗದ ಕವಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕವಿಗೆ ಮಣಿಯದವರು ಯಾರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನೋದಿತ ಪ್ರತಿಭೆ ತೆರೆದ ಕವನ ತತಿಗೆ ತಣಿಯದವರು ಆರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಕವಿಯ ಜತೆಗೆ ಕುಣಿಯದವರು ಆರು ಕನ್ನಡಿಸಲಿ ಶಿವ ಜೀವನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಯುವ ಜನ್ಮನ ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ತಮವೆಲ್ಲಿದೆ ರವಿದಿರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕವಿ ನುಡಿ ಚದುರಿಗೆ ಚಾರುತ್ವದ ಕುಂದಣದಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ರತ್ನ ಚಾತುರ್ಯದ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಯತ್ನ ಇದೇ ತೃಪ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸ ಮಾಳವಾಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಲವಂದದಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತಗೊಳಿಸಿದ ಧೀಮಂತ ಸಾಹಿತಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏಕಾಂತ ಜೀವಿ ಧ್ಯಾನಶೀಲರು ಭಾವಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸುವವರು ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸತತವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಜನಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೂ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿಲ್ಲ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರು ಸ್ನೇಹಪರರು ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರಂತೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆಯಬಲ್ಲರು ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮೃದು ಮಧುರ ಪದಬಂಧ ಬಗೆಯ ಭಾವದ ಐಸಿರಿ ಭಾವದ ರಸಪ್ರವಾಹ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಉಕ್ತಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ವೈಭವವು ಸಹೃದಯರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೋಡಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಅಳೆದು ನೋಡಿದರೂ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಮಹಾಕವಿಗಳಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಹ ಮ ನಾಯಕ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲೇಖನಿ ಅಲಂಕರಿಸದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಲೇಖಕರು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಬಗೆಯ ವಿರಳರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕುವೆಂಪು ಒಬ್ಬರೆನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಸೂಜನ ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಂಪರೆಯುಗ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೆರಡರ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಈ ಅತಿಶಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕ್ರಾಂತಿಕವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇವರಷ್ಟು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದ ಸಮಸ್ತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಗೌರವನ್ನು ಕೆಚ್ಚನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಜತೆಗೆ ಉಚ್ಚ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಧೋರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ ದೇ ಇಜ್ಜ ಗೌ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಮನವನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಾ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಹಸನುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವರ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಾ ನಿರಂಕುಶ ಮತಿತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತ
ಕುವೆಂಪು ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಾದರೂ ಅವರ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದದ್ದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾವಾವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಕಾವ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುವುದು ಅದು ಸಮಕಾಲೀನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಯಿತೆಂಬುದೇ ನಿಸರ್ಗದ ಚೆಲುವು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯತೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವೀರಭಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಕೋ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಧ್ಯಾತ್ಮ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು ಇತರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಜನ್ಮೋದ್ದೇಶವಾದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಅವರ ಬಾಳ ಗುರಿ ಜೀವನೋದ್ದೇಶದ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವ ಉಪಾಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಅವರ ಜೀವನೋದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆರವಾದುದು ಅವರ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನವರು ಎಂದೂ ಮರೆಮಾಚಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರ ಜೀವದ ಎರಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಚಲನೆ ನಿಂತರೆ ಅವರ ಬಾಳುಸಿರೆ ನಿಂತಂತೆ ಕೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ ಕುವೆಂಪು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮಹಾಲೇಖಕ ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಅವರ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ವರ್ಣನೀತಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಧ್ವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಒಬ್ಬರು ತಾವು ನಂಬಿದ ಕಾವ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಸೋ ವೈಸವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೇಳೈಸಿ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ದವರು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಒಂದು ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಾದ ಕವಿಶೈಲ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಮಾರಕ ಮೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಐದು ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಆರು ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಕುರಿತ ಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ಮಗಳು ಕಂಡ ಕುವೆಂಪು ಲೇಖಕರು ತಾರಿಣಿ ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಎರಡು ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಲೇಖಕರು ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೂರು ಕುವೆಂಪು ಲೇಖಕರು ದೇಜಿಗೌ ನಾಲ್ಕು ಯುಗದ ಕವಿ ಲೇಖಕರು ಡಾ ಕೆ ಸಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಐದು ಹೀಗಿದ್ದರು ಕುವೆಂಪು ಲೇಖಕರು ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಆರು ಕುವೆಂಪು ಲೇಖಕರು ಎಸ್ ವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಏಳು ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಲೇಖಕರು ಎಸ್ ಋಷಭೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಲೇಖಕರು ಎಸ್ ಋಷಭೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಬತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯಾನ ಲೇಖಕರು ಬಿ ಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹತ್ತು ಕುವೆಂಪು ನುಡಿ ತೋರಣ ಸಂಪಾದಕರು ಬಿ ಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ್ ನಾಟಕವು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಐದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ ಎಂಬ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದರು ಆರು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಎರಡು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಿಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಮೂರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಿಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಆರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಏಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಿಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹದಿಮೂರು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಡೂಡಲ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಕವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯವಾದಂತಾಯಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಮಿಷನ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಹೃದಯ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗ